Okay, so assalamu alaikum. Well, in this video, we'll take a look at the reticular formation. So, as the name indicates, reticular formation is basically a network of nerve cells, a network of nerve fibers which extend all the way through the brainstem, spinal cord, medulla, pons, midbrain, and till the thalamus and hypothalamus. Right, so this whole region is an extension of a network of nerve cells, a network of nerve fibers, which is called reticular formation. Ka. Okay, so in this classification, we have to there are three uh, columns of the reticular formation in the brainstem: the median column, the medial column, and the Lateral column. So the median column that is containing intermediate size neurons, medial column that is containing large size neurons, and the lateral column is containing relatively small sized neurons and nerve fibers, right? So uh, we know that this reticular formation is, is having some efferent fibers, which is efferent, hote, which efferent, hote, which efferent. Hote. Ye basically, you can say a gateway, a channeling pathway, and the way the efferents are going to go through, it is going to overall uh, cerebrum or overall higher brain regions. Ko, uh, hai. So in this way, it has a lot of efferents, and due to this reason, it is a बहुत इंपॉर्टेंट इंटीग्रेटिंग लेवल बी है एक इंपॉर्टेंट चैनलिंग है इंपॉर्टेंट गेटवे के तौर पे काम करते हैं सो द इंपॉर्टेंट एफरेंस आर गोइंग टू बी कमिंग फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड जहां से स्पाइनो रेटिकुलर स्पाइनो टेक्टल और मीडियल हम डिस्कस किए हमने देखा था ट्रैक्स ऊपर जा रहे थे तो वो सब कहां से गुजर जाते हैं जो सब जाते हैं टुवर्ड्स पासिंग थ्रू द एंड गिविंग द सिग्नल्स टू द रेटिकुलर फॉर्मेशन द सेकंड वन इज कमिंग फ्रॉम द ब्रेन स्टेम ब्रेन स्टेम में बहुत सारे न्यूक्लियर पड़े होते हैं वेस्टिबुलर न्यूक्लियर पड़े होते हैं इसके अलावा ऑर्किड न्यूक्लियर पड़े होते हैं सो ओ एक्यूस्टिक विजुअल सो इन सब से भी स्पेल लेने का काम किसका होता है रेटिकुलर फॉर्मेशन का दैन टेक्टो रेटिकुलर या यू नो मिड ब्रेन से सब थैलमस से हाइपोथैलमस से या थैलमस से इन सब से स्प्लाई भी आ रही होती है रेटिकुलर फॉर्मेशन का एडिशन टू दैट वी आल्सो नो दैट देर इज अ इनफेयर सारी बेलर पिडंकल बहुत सारे पिडंकल्स होते हैं सुपीरियर मिडल इनफेयर तो उन सब से भी सारी बेलम के जरिए भी स्प्लाई आ रही होती है सारी बेलर रेटिकुलर पाथवे के जरिए टूवर्ड्स अ रेटिकुलर फॉर्मेशन सो ये होगी एफरेंस होता है रेटिकुलर फॉर्मेशन कुछ इसके एफरेंस भी होते हैं सो इन थ्रू इट्स एफरेंस ये लोअर ब्रेन लोअर बॉडी रीजन को भी रेगुलेट कर रहे होते हैं फॉर एग्जाम्पल वी नो दैट देर आर सम रेटिकुलर स्पाइनल एंड द रेटिकुलर बल्बर ट्रैक्स जिसके जरिए से क्रेन नर्व की निकला की एक्टिविटी को या बेजल गैंगले की एक्टिविटी को या एंटी ग्रे कॉलम के एल्फा गैमा मोटर न्यूरोस की एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं थ्रू विच ये मसल मसल्स की टोन को ऑन रेगुलर बेसिस कंट्रोल कर रहा होता है ये तो हो गया इसका एक बात है इसके अलावा कुछ ये सिम्पथैटिक आउटफ्लो ट्रैक्ट को भी फाइबर्स देता है पैरासिम्पथैटिक क्रेनियो सेक्रल आउटफ्लो को भी फाइबर्स देता है सो दैट इज ऑल्सो कंट्रोल इन द ऑटोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द बॉडी साथ इन एडिशन दैट ही रेड न्यूक्लियस को टेक्टम को वेस्टिबुलर न्यूक्लियस को सबस्टेंशन आइग्रा को कॉर्पोस्ट्राइटम को सारे बेलम को इन सबको सिला दे रहा है ये एक ओवरऑल यू कैन से पूरी बॉडी को ही कंट्रोल किए हुए हैं हमारा रेटिकुलर फॉर्मेशन अगर इसके जनरल फंक्शंस की बात करें तो द फर्स्ट वन इज इज रोल इन स्लीप एंड अवेक साइकिल वी नो दैट जो स्लीप से अवेकनेस की स्टेट होती है उसको रिजल्ट करना रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम जो कि एक रेटिकुलर फॉर्मेशन का ही पार्ट है यही रिस्पॉसिबल होता है बेसिकली होता है कि हमारे ड्यूरिंग स्लीप हमारी बॉडी को बहुत सारी इन्वायरमेंटल इन्वायरमेंटल सेंसेशन मिल रही होती हैं मगर उनमें से किस डिग्री की सेंसेशन और कितने लेवल की सेंसेशन ऊपर ब्रेन रीजन को जानी है वो रेगुलेट करता है ब्रेन स्टेम सो इफ इट कंडक्ट्स मोर एंड मोर इम्पल्स फ्राम द लोड regions towards the cerebrum that will result in wakefulness state right aur isme ek exciting neurotransmitter hota hai acetylcholine right to wo zyada secrete karenge reticular formation ke cells to agar we need to uh, keep the person in a sleeping state then uh, there will be less conduction of impulses from the lower body regions towards the higher brain regions aur fir banda wo sleeping state mein rahega so that is one role of the reticular formation ke ye arousal uh, from the sleep ko regulate kar raha hota second is the responsible for alerting uh, responses to emotion and muscular work so basically we know that uh, anterior uh, gray column uh, m- uh, of the spinal cord press ka influence hota hai to reticular uh, spinal pathway aur uski wajah se alpha gamma motor neurons ki activity ko control kar to which ye wo muscle ke tone ko bhi control kar raha hota hai iske alawa we know that it has some connection with the hypothalamic nuclei jo ke phir different hormones ko releasing hormone inhibiting hormones secrete karte hai to wo bhi phir is tarah se endocrine functions mein bhi involved hai विजरल फंक्शन इट हैज इट्स हैविंग मेनी एफरेंट फ्रॉम द विजरा एज वेल एज फ्रॉम द बॉडी वॉल टू टू विच इट कैन रेगुलेट द रिस्पॉन्सिस टू दोज इम्पल्स एज वेल दैन इट हैज इट्स इम्पोर्ट रोल इन द डे एंड अवेक डे एंड नाइट साइकिल या सर्केडियन रिदम में राइट उसमें भी इसका रोल है ड्यू टू इट्स कनेक्शन विद द हाइपोथलमस क्योंकि उसी ने सर्केडियन रिदम्स को रेगुलेट करना होता है then uh, modulate the efferent transmission that is uh, to receive the signals from the body visera and the somatic is alawa ye facial expression ke muscles ko control kar raha hota hai wala jo clock hum already dekh chuke hain and then uh, it has a role in autonomic nervous system which we have already seen ke ye kis tarah se uh, little gray column ke nuclei ko uh, fibers de raha tha aur sath hi ye cranial sacral parasympathetic nuclei ko bhi ya unke fibers ko bhi uh, you can say join kar raha tha to uh, alter or to control the autonomic nervous uh, system as well so in this way this, these were the some of the functions of the reticular formation and i hope it was helpful for you thank you so much allah hafiz